السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي الجديد واتمنى يا رب ان شاء الله يكون عام دراسي سعيد عليكم وعلى أولادكم بإذن الله النهاردة زي ما احنا شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه وهنتكلم عن أداة من أدوات المدرسة احنا طبعا أدوات المدرسة بتكون الشنطة والمقلمة والمسطرة والقلم والأستيكة وحاجة كتير جدا 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 كل سنة وانتم طيبين النهاردة هنتكلم عن المقلمة زي ما احنا شايفين هنشرح مع بعض طريقة عمل مقلمة على شكل مينيونز زي ما احنا شايفينها سهلة وبسيطة جدا 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 وخطواتها كمان سهلة وبسيطة يلا بينا نشوف ايه الخامات اللي هنستخدمها للمقلمة وهنعملها ازاي فيديو النهاردة ان شاء الله خاص بالادوات المدرسية هنشغل فيه مقلمة على شكل مينيونز هنستخدم لونين من الخيط وطبعا بنستخدم لون العين اللون الابيض وهنستخدم لون البشرة كمان مع العينين ويعني اللون البيج بنستخدمه مع العينين والابيض وكمان بنحطه خط كده او الرمادي طبعا لو ما عندكيش بيش استخدمي الرمادي هستخدم خيط اليز زيفا اللون الاصفر واللون الازرق دول اساس لكن الالوان التانية اللي هي طبعا في العين او في الخط اللي في نص المقلمة ممكن تستبدليه باي لون موجودة عندك سواء الجري او اللون البيش هستخدم معاهم ابرة رقم اتنين مليمتر وطبعا المقص بتاعنا اول حاجة هنبدأ نعملها نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعمل مجموعة من السلاسل مجموعة السلاسل دي انا هشغل دلوقتي خمسين سلسلة لكن انت طبعا مش لازم يعني تلتزمي بالخمسين سلسلة اللي انا قلت عليهم انت ممكن تعملي اكتر ممكن تعملي اقل ده حسب عرض المقلمة اللي انت حبي هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء بالشكل دوت وهحط ايدي عليها هدخل بالابرة بتاعتي داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها اشد الخيط القصير بقفل عقدة البداية بعد كده برتفع خمسين سلسلة وزي ما اتفقت معاكم انتوا ممكن ترتفعوا اي عدد من السلاسل اللي انتوا حابين هلف الخيط معايا حلقة على الابرة هلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقة دي بيبقى سلسلة كده واحد اتنين تلاتة وهكذا طبعا هكمل لغاية ما اوصل خمسين سلسلة بكده بكون ارتفعت الخمسين سلسلة الخمسين سلسلة دول بيكونوا الوش والظهر للمقلمة يعني انا لما بجيب الطرفين على بعض بالشكل ده بيكون العرض بتاع المقلمه بتاعتي بالشكل ده دي بتكون القاعده زي ما احنا شايفينها مقفوله وده المكان اللي هنركب فيه السوسته وبنخيط طبعا من فوق ومن تحت في الجنبين وبنقفل المقلمه بتاعتنا هشتغل المقلمه معاكم النهارده ان شاء الله بغرزه النصف عمود انتوا ممكن تشتغلوها بغرزه الحشو وممكن تشتغلوها بغرزه العمود بلفه بس انا محبتش اطبقها بغرزة العمود بلفة عشان ما يكونش المسامات او الفتحات واسعة تخرج طبعا الادوات بتاعة الطفل من المقلم هرتفع ارتفع غرزة النصف عمود وهو اتنين سلسلة كده واحد اتنين بيكون معايا حلقة على الابرة بلف الخيط بيكونوا حلقتين هسيب السلسلتين اللي ارتفعتهم هروح لرقم تلاتة في الضلع الخلفي ليه بشتغل في الضلع الخلفي لان لما بيكون عندي سلاسل بيكون عندي ضلع امامي وضلع خلفي ما عنديش حرف في كامل اشتغل عليه اذا بشتغل في الضلع الخلف هلف الخيط على الابره واخرج من تحت الغرزه اصبح معايا على الابره قد ايه ثلاثه حلقات هلف الخيط واخرج من الثلاثه كده واحد اثنين ثلاثه معايا حلقه على الابره بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل في الغرزه اللي بعدها في الضلع الخلفي الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده وهكذا معايا حلقه ألف الخيط أصبح حلقتين هدخل في الضلع الخلفي لحرف السلسلة مش حرف ال V طبعا ألف الخيط وأخرج معايا ثلاث حلقات ألف الخيط وأخرج منهم مرة واحدة لغاية ما بخلص طبعا الخمسين سلسلة بتوعي بشتغل فوق كل سلسلة منهم غرزة نصف عمود هكمل وهرجع لكم نشوف هنرتفع للراوند اللي بعده ازاي قلتلكم تاني وبالشكل دوت أنا في نهاية الراوند بتاعي عشان أرتفع للسطر الجديد برتفع واحد اتنين سلسلة لف شغلك الناحية التانية سلسلتين الارتفاع مش هنحسبهم من العدد هلف الخيط على الابرة وهدخل تحت حرف ال V زي ما احنا شايفين الفراغات قدامي باينة اهي لكل غرزة بدخل تحت حرف ال V بيكون حرف ال V كامل على الابرة بتاعتي الف الخيط واخرج من تحته بيكون معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم مرة واحدة وهكذا بيكون معايا سلسلة ألف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل في الغرزة اللي هشتغل فيها الفراغات بتاعتي بتكون واضحة وباينة اهي ألف الخيط وأخرج بيكون معايا ثلاث حلقات هلف الخيط وأخرج منهم بالشكل دوت هرتفع مجموعة من السطور حوالي تلت المقلمة مش هحدد عدد سطور دلوقتي 
لما هوصل لطول اللي انا محتاجاه هقول لكم هو عدده قد ايه وبرضك مش بالعدد احنا بنوصل لثلث المقلمه باللون الازرق وبعد كده بنضيف اللون الاصفر هكمل عدد السطور بتاعتي بنفس الطريقه ان انا بشتغل لغايه نهايه السطر بتاعي بنفس الغرزه ولما بوصل لنهايه الراوند برتفع سلسلتين واشتغل فيه كل الفراغات الموجوده قدامي بما فيهم طبعا الفراغ الاول لان احنا مش بنحسب عدد السلاسل من العدد بتاعنا هكمل اكتر من سطر وهرجع لكم رجعت لكم تاني انا كده عملت 11 سطر وفي الغرزة الاخيرة في السطر رقم 11 زي ما احنا شايفين طب انا ليه ما كملتش الغرزة الاخيرة لاني انا لما بيكون بغير اللون وبطلع للون جديد بغيره في اخر غرزة في السطر معي معي دلوقتي حلقة على الابرة بلف الخيط بيكونوا حلقتين بدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه هلف الخيط واخرج اصبح معي ثلاث حلقات مش هسحبهم باللون الازرق وهجيب اللون الاصفر هسحبهم بي اسيب مسافة من الخيط بلف حلقة على الهواء وهقفلها كمان عقدة بداية هسحب السلسلة الصفرة من الثلاث حلقات الموجودين عندي باللون الازرق الازرق طبعا انا مش هسيبه دلوقتي انا لسه هشتغل بي هرتفع واحد اتنين وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية هجيب طبعا طرف الخيط الاصفر اللي مش بشتغل بيه والخيط الازرق كمان معايا اهو فظهر حرف الفي وانا بشتغل هشتغل بس اول غرزة معاكم وهنعمل حاجة مع بعض بالشكل ده اهو ليه انا حاطة الاتنين مع بعض لان انا محتاجة لسه الازرق هشتغل بيه بقية الطقم بتاع سبونش اللي هو سوري المينيونز بالشكل دوت انا معايا المقلمة بتاعتي اهي هتكون بالشكل ده ده هيكون الوش والناحية التانية هتكون الظهر طيب الظهر هنشتغله بشكل طبيعي باللون الأصفر طيب الوش بتاع المينيونز هنعمل فيه ايه انا طبعا بايديكي كده من غير حتى ما نعد اي عدد هنعد كده دول لغاية هنا وهحط الماركر بتاعي في المكان ده ونفس العدد اللي هتسيبيه هنا هتسيبيه هنا برضه بالشكل ده بكون حددت المكان اللي هنعمل فيه الجزء بتاع الطقم بتاعه انا طبعا بدات هنا اهو احنا نعتبر بدانا من الظهر فهشتغل لغايه ما اوصل للماركر بتاعي ده الاولاني هشتغل لا انا مشتغل باللون الاصفر خلاص بس الازرق هخليه معايا لاني محتاجاه لسه هكمل بيه هخليه معايا دايما في ظهر الشغل هكمل بنفس الطريقه على كل غرزه نصف عمود غرزه نصف عمود زيها ويكون معايا طبعا طرفين الخيط في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين بشتغل عليهم هكمل لغايه ما اوصل للماركر وهرجع لكم انا كده بالشكل ده اشتغلت السطر بتاعي كله لغايه ما وصلت للماركر في المرحله دي هشيل الماركر بتاعي وهبدا اغير اللون بلف الخيط على الابره بيكون معايا حلقه بلف بيبقوا حلقتين هدخل في الغرزه اللي هغير فيها اللون الف الخيط واخرج مش هخرج بقى بالاصفر هسيب الاصفر في ظهر حرف الفي وهسحب باللون الازرق هكمل الغرز بتاعتي باللون الازرق زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل للماركر الثاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين ولما اوصل الغرزة اهي اشتغل الغرزة اللي قبل الماركر ولما بنوصل للماركر بتاعنا بنغير اللون تاني بالشكل ده اهو وهسيب اللون الازرق احنا ممكن نسيب اللون الازرق هنا اهو كده لان انا كده كده هرجع له تاني واسحب اللون الاصفر اما تخليه في ظهر حرف الفي او تسيبيه كده 
مفيش مشكلة وتكملي الراوند بتاعك بشكل طبيعي جدا لغاية ما نوصل لنهاية السطر بعد كده برتفع سلسلتين وبشتغل الراوند بتاعي الجديد اللي فوق الأصفر طبعا زيه أصفر واللي فوق اللون اللبني الأزرق بيكون أزرق زي الشكل ده أهو لحد ما بوصل للمكان دوت ولما بوصل للمكان اللي فيه اللون الأزرق أنا طبعا الغرزة اللي قبله آخر غرزة بنشتغلها باللون الأصفر بسحبها بإيه باللون الأزرق والأصفر معايا في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين وبكمل باللون الأزرق لغاية ما أوصل للمكان اللي هو طبعا باللون الأصفر بغير وبشتغل باللون الأصفر وهكذا أنا كده اشتغلت معاكم ده تاني سطر هشتغل كمان بعد منه خمس سطور بنفس الطريقة وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلنا سبع سطور ودخلنا اللون الاصفر مع اللون الازرق بالشكل ده في المرحلة دي انا طبعا معايا الخيط الازرق اهو هبدأ اشتغل اجيبه بس لورا وهشتغل بالاصفر الازرق انا هخليه معايا لورا لاني محتاجة اعمل بيه حاجة جديدة هشتغل واحد اثنين وابدا اشتغل على الغرز بتاعتي ومعايا طبعا الخيط الازرق على الابره بالشكل ده لغايه ما اوصل طبعا دي بدايه المكان اللي فيه اللون الازرق انا كل اللي عايزاه في وش الجراب هخلي الخيط الازرق لبره طيب هتعملي ايه رندا بالخيط الازرق دوت بس هشد الخيط كده شويه وهنا همسك الخيط الازرق في المكان ده هسحبه بس لجوه كده وهشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهرتفع كمان سلسلة هسيب السلسلة الاولى وهروح للي بعدها هشتغل منزلقة وهكذا طبعا همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل لاول سلسلة انا اشتغلتها وده طبعا احنا بنعمله قبل ما نقطع ايه الخيط الكحلي خالص بالشكل ده في نفس المكان تاني هدخل بمنزلقة انا كده عملت الحمالة بتاعة سبونش باب آه سوري بتاعة مينيونز انا مصرة ان هي سبونش باب مع ان هي مينيونز هرجع همشي على كل الغرز دي بغرزة منزلقة لغاية ما اوصل للمكان اللي هو الطرف الثاني من اللون الكحلي هنا يعني بيكون معايا حلقه على الابره بدخل فراغ اشد الخيط واخرج واخرج كمان من الحلقه اللي على الابره بالشكل ده بنسميها غرزه المنزلقه او السليب السيتش الغرزه النائمه بالشكل ده اهو وصلت لاخر واحده هرتفع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنسيب اول واحده ونروح للي بعدها <تصفيق> عفوا نشتغل سليب ستيتش على كل الغرز او غرزة منزلقة على كل السلاسل اللي احنا عملناه اللي هما ستة طبعا <تصفيق> عفوا بالشكل ده اهو وصلت تاني للمكان اللي انا ايه ارتفعت منه انا كده اشتغلت خلاص الحملتين بتوع ايه الافرول بتاعه في الوقت ده خلاص انا مش محتاجة ايه 
الخيط الكحلي خلاص كده خلاص احنا مش محتاجينه دلوقتي خالص هشد الخيط واسحبه بالشكل ده وهاجي من الخلف هنا هسحبه لجوه بس انا مش عايزه اسحبه من الحرف واحد بس انا عايزاه تحت حرف الفي كامل عشان الشكل يكون ايه حلو ومن الداخل بقى هنضفه في المكان ده زي ما احنا متعودين ان انا بدخل تحت السلاسل وبسحب الخيوط بتاعتي كده اثبتها في الداخل بالشكل ده اهو كده احنا تخلصنا خلاص من ايه اللون الكحلي انا بالشكل ده عندي هنا اهو الغرزه اللي جايه بتاعتي اهي هدخل من تحت اهي واشتغل بقى على كل الغرز اللي بتقابلني غرزه على كل غرزه انا اشتغلت على دي وبقى دي هشتغل على كل الغرز اللي تقابلني غرزه زيها لغاية ما اوصل تاني للون الاصفر بعد بس ايه الغرز بتاعتي انا ممكن اخدها من تحت خالص اي علشان الشكل بتاعي يكون مظبوط كده شغالين بغرزة نصف عمود زي ما احنا الجراب بتاعنا كله غرزة نصف عمود هنشتغل بغرزة الحشو في بعض الاماكن بس طبعا لسه ايه ما وصلنا هلاش بالشكل ده خلاص انا وصلت ايه للمكان اللي هشتغل فيه باللون الاصفر بالطريقة دي وهكمل الراوند بتاعي بقى كله باللون الاصفر زي ما احنا كده وهكمل عليه كمان تسع سطور فوق منه بنفس اللون الاصفر لغاية ما اوصل للمكان اللي المفروض بنركب فيه ايه العينين هكمل باللون الاصفر كما السطر دوت وعليه تسع سطور وهرجع لكم رجعت لكم تاني انا كده في اخر غرزة في الراوند رقم عشرة او السطر رقم عشرة بيكون معايا حلقة على الابرة بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل في اخر غرزة عندي اهي الف الخيط واخرج بيكون معايا ثلاث حلقات هغير اللون بتاعي طيب هشتغل سطر باللون الاسود هجيب الخيط بتاعي اسيب مسافه منه اقفله حلقه بالشكل ده هدخل داخل الحلقه والف الخيط واخرج واشد واعمل عقده بدايه واسحب الحلقه دي من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابره وبعد كده برتفع واحد اثنين هسيب الخيط الاصفر هنا انا هرجع اخده تاني فوق مش همشي عليه بقى لان ايه احنا ممكن نسحبه من المكان ده بردك مفيش مشكلة اللي هاخده معايا بس في الظهر كده هو الخيط الاسود وهبدأ اشتغل على الراوند ده كله ومعايا اي على حرف الحرف الفي على الابرة ومعايا كمان طرف الخيط اللي مش بشتغل بيه وبشتغل السطر بتاعي كله باللون الاسود بنفس غرزة النصف عمود هكمل وهرجع له رجعت لكم تاني كده خلاص انا في اخر غرزة في السطر دوت هلف الخيط وهدخل الغرزة بتاعتي هلف الخيط واخرج وهسحبها باللون البيج لو ما عندكيش بيج ممكن تستخدمي الرمادي وزي طبعا ما بسحب اي خيط جديد بالشكل ده بسحبه من الثلاث حلقات هرتفع سلسلة واحدة لان الراوند اللي جاي هشتغل غرزة حشوة على كل الغرز بتاعتي طيب انا خلاص مش عايزة الاسود هجيب بقى ايه هجيب الاسود والبيج اللي هما طرفين دول معايا في ظهر ايه الشغل بتاعي الشكل ده انا هدخل اول غرزة 
وهجيب معايا طرفين الخيط كمان اللي مش بشتغل بيهم على الإبرة حرف ال V وكمان طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم وبشغل غرزة الحشو بتاعتي زي ما احنا شايفين هشغل غرزة حشو على كل غرزة نصف عمود تقابلني لغاية ما يخلص الراوند بتاعي بالشكل دوت زي ما احنا شايفين وبخفي كمان الخيوط بتاعتي بالشكل ده الشكل ده احنا خلاص خفينا كل الخيوط بتاعتنا هكمل الراوند بنفس الغرزه غرزه الحشو وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت سطر غرزه الحشو بالشكل دوت اخر غرزه بدخل الف الخيط واخرج هسيب الخيط دوت وهسحب ايه الخيط الاصفر تاني هرتفع سلسلتين وهشتغل السطر دوت وكمان عليه اربع سطور يعني هشتغل خمس سطور بغرزه النصف عمود بشكل طبيعي جدا زي ما احنا طبعا كنا شغالين الجراب بتاعنا كله او المقلمه بتاعتنا كلها هلف الخيط انا عايزه طبعا اجيب الطرف ايه البيج من ورا علشان اشتغل عليه بالشكل ده بدخل في حرف ال V ومعايا كمان طرف الخيط اللي هو طبعا عايزين نخفيه وبشتغل الغرزة بتاعتي لغاية ما بيختفي خالص معايا الخيط اللي ايه انا مش هستخدمه بالشكل ده هكمل بقى الراوند بتاعي بغرزة النصف عمود وهكمل كمان فوقي اربع سطور بنفس الغرزة بتاعتي وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت الخمس سطور زي ما احنا شايفين في المرحلة دي انا كل اللي انا هعمله ايه احنا شايفين ده كده وش الجراب او المقلمة بتاعتي هجيب الوش على الوش يعني انا هشتغل على الظهر دلوقتي علشان نقفل المقلمة بتاعتنا حابين طبعا الطول اطول مفيش مشكلة هتطوله باللون الاصفر تاني ممكن تقفلي بإبرة التنظيف أو إبرة الخياطة وممكن تقفلي بإبرة الكروشيه زي ما انت شغالة كده عادي هجيب طرفين الشغل على بعض بالشكل ده انا عندي هنا دلوقتي زي ما احنا شايفين عندي ضلع امامي وضلع خلفي وضلع امامي وضلع خلفي هدخل في الضلع الخلفي للغرزه اللي في وشي على طول اهي والضلع الامامي للغرزه اللي في ظهرها والف الخيط واخرج واعمل ايه منزلق او ممكن تشغليها بغرزه الحشو زي ما انت حابه ادخل في الضلع الخلفي للغرزه اللي في وشي والضلع الامامي اللي هو طبعا الضلع المقابل ليا على طول في الخلف للغرزه اللي في الظهر الف الخيط واخرج لو هنعملها غرزه حشو بلف الخيط واخرج منها كده لو هتشغليها بغرزه منزلقه يبقى بتلف الخيط وتخرجي من الحلقتين وبتكملي طبعا الخياطه بتاعتك تقفلي جنب الجراب كله او جنب المقلمه كلها بالشكل ده دي طريقه ان احنا طبعا نقفل بنفس ابرة الشغل اللي احنا بنشتغل بيه <تصفيق> عفوا وهوريكم بردك من الناحية التانية هنقدر نخيطها بالابرة والخيط ازاي بحيث ان احنا يكون عندنا الطريقتين هكمل قفل الجنب دوت وهرجع لكم تاني نكمل خياطة الجنب التاني مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص احنا قفلنا المقلمة بتاعتنا من فوق بالطريقة دي قفلناها طبعا بطريقة غرزة المنزلق انا لسه ما قفلتش من تحت لسبب واحد بس ان احنا هنعمل طبعا الاطار اللي هو بيكون حوالين الافرول او اللبس بتاع ايه مينيونز انا دلوقتي هعمل ايه الخيط بتاعي اهو هجيبه لتحت بالشكل ده 
زي ما احنا شايفين انا ما عملتش حاجه خالص انا جبته كده المكان اللي انا طلعت منه هدخل فيه تاني وهطلع من هنا انا عايزه طبعا ايه اصغر عشان الرسمه بتاعتي تطلع حلوه بالشكل ده كده تاني هلف في الخيط بتاعي كده اهو هجيب كده نفس المكان اللي انا كنت طلعت منه هدخل فيه تاني وهطلع من تحت انتوا ممكن تعملوها بغرزة المنزلقة بس انا حبيت بردك اوريها لكم نعملها ازاي بالخيط والابرة بجيب الخيط بتاعي كده بتنيه كده بس مش اكتر هدخل في نفس المكان اللي انا كنت طلعت منه وهطلع من مكان اللي تحت وهشد الخيط بتاعي كده وهقفل بالطريقة دي تاني اهو بالطريقة دي هفضل اعمل كده زي ما احنا شايفين اهو بالطريقة دي همشي كده وهمشي كده وهرجع تاني اطلع لفوق لغاية طبعا ما اعمل الاطار ده كله على ايه الافرور بتاعنا هكمل بنفس الطريقة وبعد كده هرجع لكم نقفل ايه الطرف التاني من الجراب بتاعنا رجعت لكم تاني وبعد خلاص ما خلصت ايه الاطار ده هوريه لكم بعد بس ما نقفل ايه الخيط بتاعنا احنا دلوقتي في الخياطة هنا بدخل بالشكل ده من الاتجاه دوت واخرج من الاتجاه دوت بالطريقة دي زي ما احنا شايفين هي هي بردك باخد الضلع الخلفي والضلع الامامي لغرزتين اللي قصادي بالشكل ده لغاية طبعا ايه ما بقفل الشكل بتاعي كله بالطريقة دي هي هي ده الشكل طبعا اللي احنا عملناه بالخيط والابرة وممكن لو مش هتعرفي تعمليه بالخيط والابرة بتعمليه بغرزة المنزلقة عادي بتسحب الخيط من هنا وبتشتغلي غرزة منزلقة على الاتجاه ده كله بس بصراحة هو شكله بيكون افضل بالخيط والابرة زي ما احنا شايفين بطريقة التطريز هكمل هقفل المقلمة بتاعتي بنفس طريقة الخياطة زي ما احنا شايفين وبعد كده هرجع لكم نعمل العين والايدين مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين احنا بعد ما قفلنا المقلمة بتاعتنا من تحت ومن فوق عرفنا ازاي نقفلها بالكروشيه وعرفنا ازاي كمان نقفلها بابرة الخياطة دلوقتي فاضل معانا ان احنا نعمل ايد المينيونز ونعمل عينين كنت عملت معاكم فيديو عن العيون كان يشبه العين دي بالظبط بس طبعا احنا بدأناه بألوان كتير يعني كان اللون البني وطبعا في عدة ألوان انا مش فاكراها دلوقتي بس كانت اكبر من دي يعني جالت عليق ان العين كبيرة جدا وهقول لكم ازاي نعمل نفس العين بطريقة اصغر احنا طبعا صغرناها في المينيونز ونقدر نصغر اكتر من كده كمان ان انا الراوند اللي بيكون بغرزة العمود بلفة استبدلته بغرزة الحشو يعني استخدمت نفس عداد الغرز بس عن طريق ان انا بدل ما اشتغل بغرزة العمود بلفة اشتغلت بغرزة الحشو اشتغلت عين المينيونز باللون الابيض وباللون البيج وهحط ايه اللون الاسود عبارة عن زرار في المنتصف بالشكل ده هلزقه او هخيطه لو انتوا مش عايزين تستخدموا الزراير ممكن تستخدموا تعملوا اول سطر باللون الاسود مفيش مشكلة والايدين بتاعتنا استخدمت اللون الاسود واللون البيج واللون الاصفر تعالوا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كمان جالي سؤال ازاي نركب العينين دي في العمل نفسه ان شاء الله في الفيديو دوت هنركب مع بعض العينين ونشوف تركيبها هيكون ازاي هنبدا نعمل العينين نقول بسم الله الرحمن الرحيم بستخدم دايره سحريه بسيب مسافه من الخيط بلف الخيط على ايديا بالشكل ده على شكل حرف الاكس بالشكل دوت اهو وهلف في ايدي الناحيه الثانيه بطرف الابره بتاعتي هدخل تحت اللفه الاولى هسحب اللفه الثانيه وهخرج من تحتها كده هخرج الخيط من على صباعي بس اتأكد طبعا ان طرفين الخيط داخلين ايه داخل الدايرة السحرية هرفع الخيط المتصل بالبكر على ايدي وهرتفع سلسلة طيب السلسلة اللي انا ارتفعتها دي ليه عشان اقفل الدايرة السحرية وهي هي طبعا ارتفاعي لغرزة الحشو داخل الدايرة السحرية هشغل ست غرز حشو بيكون معايا حلقة على الابرة 
بدخل تحت الدائرة السحرية ألف الخيط وأخرج أصبح معايا حلقتين هلف الخيط وأخرج من الاثنين مع بعض كده معايا غرزة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طرف الخيط القصير بشده بقفل سنتر أو مركز الدايرة بتاعتي بالشكل ده هكون قفلت ايه الدايرة بتاعتي في البداية طيب عايزة خيط أو ماركرز ان احنا نحطه طبعا في البداية بحطه طبعا في بداية الشغل بتاعي عشان اشغل الراوند اللي بعده انا طبعا مش هستخدم غرزة العمود بلفة خالص في الشغل بتاعي النهاردة يعني العين بتاعتي هتكون اصغر من العين اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده هشغل تزايد على كل الغرز بدخل طبعا على كل الغرز الستة بشغل فيهم تزايد يعني بشغل فيهم مرتين يعني هيكون العدد معايا بدل ست غرز حشو هيكون اتناشر غرزة حشو واحد وفي نفس الفراغ تاني اتنين وهكذا بقية الست غرز دي رقم اتنين هشغل فيها مرتين كده واحد اتنين وبنفس الطريقة بكمل الست غرز فوق كل غرزة بشغل مرتين بنفس الطريقة لما بوصل لنهاية الراوند بيكون معايا 12 غرزة حشو فارتفاع للراوند اللي بعده لسه طبعا هكبر حجم العين بنقدر نتحكم بقى في حجم العين بالشكل دوت يعني انا لو عايزة العين لغاية كده خلاص مش هعمل تزايد تاني وهضيف اللون الجديد وارتفع سطرين بغرزة الحشو بدون تزايد هيديني الشكل طبعا الدائري اللي بيكون فوق العين زي ايه عيون المنيونز انا طبعا لسه محتاج ان انا ازود الحجم التزايد بتاعي بالظبط بيكون زي التزايد في الدائرة انا كان معايا 12 غرزة حشو وهعمل تزايد في الغرزة رقم اتنين يعني اول واحدة هشغلها بدون تزايد فوقيها واحدة بس رقم اتنين هدخل في الغرزة بتاعتي واشغل مرتين بيكون معايا في نهاية الراوند 18 غرزة حشو كده واحد وتاني في نفس الغرزة اتنين وهكذا غرزة بدون تزايد والغرزة رقم اتنين بشغل فوقيها مرتين كده واحد اتنين بكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة في نهاية الراوند بيكون معايا 18 غرزة حشو لسه طبعا محتاجة اكبر هكبر كمان راوند التزايد الاخير عندي كان في الغرزة رقم اتنين اذا انا دلوقتي هشغل التزايد بتاعي في الغرزة رقم تلاتة يعني اول واحدة بدون تزايد تاني واحدة بدون تزايد تالت واحدة هي اللي بشغل فيها التزايد بتاعي كده اول غرزة معايا بدون تزايد تاني غرزة بدون تزايد رقم تلاتة هشغل فيها مرتين يعني هي اللي فيها تزايد كده واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين وبكمل طبعا الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه غرزتين بدون تزايد ادي واحد فوقيها واحده ورقم اتنين فوقيها واحده رقم تلاته هي اللي بشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين وبكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه في نهايه الراوند هيكون معايا اربعه وعشرين غرزه حشو بالشكل ده انا كده خلاص في نهايه الراوند فاضلي اخر تلات غرز هنشغلهم مع بعض كده واحد بدون تزايد اتنين بدون تزايد رقم تلاتة وهي اخر واحدة فيها تزايد يعني بشغل فيها مرتين هشغل اول غرزة فيهم بالشكل ده طبعا انا مش هحتاج الماركر خلاص وتاني غرزة انا في نفس الغرزة اهو هشغل هدخل يعني انا معايا حلقة هدخل هلف الخيط واخرج مش هسحب باللون الابيض لاني محتاجة خلاص اضيف اللون الجديد هسحب باللون البيش ممكن تستبدلوا اللون البيج باللون الجري يعني ممكن باللون رمادي هسيب مسافة من الخيط هلف حلقة على الهواء بالشكل ده هدخل وهلف الخيط واخرج من الحلقة دي هقفلها عقد البداية هسحب الحلقة دي من الحلقتين اللي عندي على الابرة الخيط الابيض خلاص انا مش محتاجاه بنسيب مسافة طبعا من الخيط ونقص خلاص مش هعمل تزايد انا اذا هشتغل على 24 غرزة حشو لمسافة سطرين انا معايا طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم هخليهم في ظهر حرف الفي بالشكل دوت 
وبدخل على كل غرزة بدخل يعني حرف ال V عندي على الإبرة وبحط كمان إيه طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيه هلف الخيط وأخرج وأشغل غرزة فوق كل غرزة بدون أي تزايد أربعة وعشرين غرزة حشو على أربعة وعشرين غرزة حشو بيت أبن هشتغل السطر دوت والسطر كمان اللي بعده بحيث إن يديني نفس الشكل دوت ويتقوص وتكون عاملة زي الدائرة بالطريقة دي هكمل السطر دوت بنفس الطريقة والسطر كمان اللي بعده وهرجع لكم نعمل الايدين مع بعض بالشكل ده بكون خلاص خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بقفل في الغرزة اللي بعدها دي اخر غرزة معي هي بدخل الغرزة اللي بعدها والف الخيط واخرج منها واخرج كمان من الحلقة بتاعتي اللي عليها بسيب مسافة من الخيط وبقص الخيط بتاعي وهلف الخيط واخرج بالشكل ده انا محتاجة طبعا انا كده في الحلقة اللي بعدها كمان هسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت للخلف وتاني بردك هدخل اسحب بالشكل ده الخيط اللي انا طبقت بيه العين ده خيط النور الفرنساوي اللي هو المكرمي رفيع الخيوط البلاستيك انا دايما بحب اقفلها في النهاية بالولاعة بالشكل دوت بتكون انضف واحلى زي ما احنا شايفينها كده بعد كده بضيف الزرار هخيطه او هلزقه بمسدس الشمع بالشكل دوت في المكان هنا ولو حابين تبدأوا اول سطر باللون الاسود بردك مفيش مشكلة طيب كده احنا وصلنا للحجم اللي احنا عايزينه من المينيونز زي ما احنا شايفين بالشكل ده دلوقتي الباقي معنا احنا نعمل الايد مع بعض ونبدأ نشغل الايد مع بعض بنفس الدايرة السحرية اللي عملناها بالظبط للعيون هي هي بسيب مسافة من الخيط والف الخيط على شكل حرف الاكس على ايديا الف ايدي الناحية التانية بطرف الابرة بدخل تحت الحلقة الاولى بسحب الحلقة التانية بالشكل ده وبعد كده بخرج الخيط من صباعي برفع الخيط المتصل بالشلة وبرتفع غرزة حشو سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وبعد كده بشغل ست غرز حشو داخل الحلقة السحرية بتاعتي كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بقفل طبعا الدايرة السحرية بتاعتي بطرف الخيط القصير بالشكل ده الراوند رقم اتنين بشغل تزايد فيه كله يعني بشغل فوق كل غرزة مرتين نحط طبعا الماركر دي اول غرزة بشغل فوقيها مرتين اهي كده واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين ودي تاني غرزة واحد اتنين وهكذا طبعا لغاية ما بوصل للغرزة رقم ستة بشغل فيها مرتين العادة بدل ما بيكون معايا ستة بيكون معايا اتناشر غرزة حشو كده خلصت اتناشر غرزة حشو زي ما احنا شايفين محتاجة لسه اعمل تزايد تاني علشان اوصل لحجم الايد بتاعتي التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم اتنين يعني اول غرزة بشغلها بدون تزايد فوقيها غرزة واحدة تاني غرزة اهي بسم الله بشغل فوقيها مرتين كده واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين وهكذا طبعا لغاية ما اوصل لنهاية الراوند غرزة بدون تزايد وغرزة فوقيها تزايد لغاية ما بوصل يكون معايا 18 غرزة حشو بالشكل ده خلاص خلصت الراوند بتاعي وبقى معايا 18 غرزة حشو خلاص مش هعمل توسعة تاني هكتفي بحجم الايد بالشكل دوت هرتفع اربع سطور على نفس العدد 18 غرزة حشو على كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها بدون تزايد بنفس الطريقة لمسافة اربع سطور السطر دوت والسطر والتلات سطور كمان اللي بعده هكمل اربع سطور بنفس العدد 18 غرزة حشو وهرجع لكم بالشكل ده ارتفعت اربع سطور في المرحلة اللي جاية هعمل تناقص في الراوند اللي جاي 
اخر تزايد عندي في السطر الاخير كان في الغرزه رقم اتنين اذا لما اجي اعمل تناقص بردك هعمل التناقص في الغرزه هبداها من غرزه رقم اتنين يعني بشغل اول غرزه بدون تناقص فوقيها غرزه واحده من الحشو بالشكل ده ورقم اتنين بعمل فيها تناقص بدخل في الضلع الامامي لاول غرزه والضلع الامامي لتاني غرزه والف الخيط واخرج من الحلقتين والف الخيط واخرج من الحلقتين تاني بكرر بشغل اول غرزه بدون تناقص بالشكل ده فوقيها غرزه حشو واحده والغرزتين رقم اتنين ورقم تلاته بدخل في الضلع الامامي لاول غرزه والضلع الامامي لتاني غرزه والف الخيط واخرج من الحلقتين والف الخيط واخرج من الحلقتين لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله بوصل تاني ل 12 غرزة حشو في نهاية الراوند اخر غرزة عندي في الراوند طبعا بضيف فيها اللون الجديد وببدأ اشتغل على كل غرزة حشو غرزة حشو زيها على 12 غرزة حشو ب 12 غرزة حشو زيهم بنفس اللون خلاص انا مش هعمل تزايد تاني مش هعمل تناقص تاني بالطريقة دي هشتغل على كل غرزة غرزة زيها الراوند ده والراوند اللي جاي هغيره للون الاصفر وهرتفع بنفس الطريقة دي ارتفاع الايد بتاعتي انا هكمل الراوند ده باللون البيز زي ما احنا شايفين ب 12 غرزة حشو وهرجع لكم في نهاية غرزتي اخر غرزه طبعا عندي في الراوند زي ما احنا متعودين بسيب مسافه من الخيط وبقفل عقده بدايه في الخيط الجديد بالشكل ده بسحبهم من الحلقتين اللي عندي على الابره بجيب طرفين الخيط اللي مش بشتغل بيهم في الخلف كده وببدا اشتغل على كل غرزه حشو غرزه حشو زيها بالشكل ده بيكون عندي طبعا بدخل في حرف الفي وفوق الابره كمان بيكون معايا طرفين الخيط الجداد اهم معايا حرف الفي اهي وكمان طرفين الخيط اللي مش هشتغل بيهم لغايه اي مخفيهم خالص بالشكل دوت هشتغل الراوند ده وكمان فوقيه 20 سطر بنفس العدد 12 غرزه حشو هكمل وهرجع لكم لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا ثبتت عين من العينين وهنشوف طريقه التثبيت هتكون ازاي انا طبعا بكون بخيط باللون اللي هو في قاعده العين قاع العين اللي هو اللون الابيض هاجي طبعا لغايه المكان اللي هشتغل فيه العين الثانيه بالشكل ده العين بتاعتي زي ما احنا شايفين لما باجي افرد الجزء دوت انا عايزه اشتغل على ايه على الراوند اللي هو الاولاني الابيض ده اول جزئيه في الابيض هحط العين بتاعتي في المكان طبعا اللي انا عايزه اشتغل فيه بالشكل ده هدخل بالابره بتاعتي طبعا من الخلف في المكان اهو شايفين مكان الغرز اهي هروح فين انا عندي هنا غرزه هعدي الغرزه دي وهطلع فوقيها بالشكل ده اهو هدخل الاتجاه الثاني وهكذا الغرزه اللي بعدها الفراغ اللي بعده هدخل فيه وهخرج من الفراغ اللي بعده ثاني بكرر اهو بدخل في الفراغ اللي بعده الفراغ اللي بعده بردك هروح داخله فيه وهكذا طبعا لغايه ما اخد دوران العين كله بصوا بعد ما بنخيط بتكون العين بتاعتي ثابته والجزء البارز طبعا لفوق واضح وباين معايا كويس جدا هكمل الدوران بتاعي كله وهرجع لكم بالشكل ده بنكون ثبتنا العيون بتاعتنا زي ما احنا شايفين المرحله الجايه هعمل البق بتاع المنيومز بتاعي بدخل باللون الاسود من تحت كده بالشكل ده
Arga fi in hena. وبروح طبعا للمكان اللي انا عايزه اروح له تاني وبرجع تاني بالشكل ده بس ناخد بالنا طبعا واحنا بنخيط ما نخيطش ايه الظهر والوش على بعض بالطريقه دي بنكون عملنا بق المينيونز هلضم بس الخيط باللون الاصفر وارجع لكم تاني عشان نركب الايدين مع بعض احنا طبعا ده اخر دي اخر غرزه عندي في الراوند هسيب بقى مسافه من الخيط اللي هخيط بيها الايدين بتاعتي مع بعض وهقص هدخل الغرزة اللي بعدها ألف الخيط وأخرج وأخرج كمان من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده بالشكل ده أنا عندي طبعا ظهر إيه المقلمة أهو هجيب الايد الاولى بالشكل ده وهثبتها في الظهر زي ما احنا شايفين وهبدا اخيط الايدين بتاعتي بطريقه سهله وبسيطه جدا مفيش اي تعقيد بس بالشكل دوت وبثبتها بس اكتر من مرة وان هي تكون ثابته معايا من كل الاطراف الطريقة دي زي ما احنا شايفين لما نيجي ندور المقلمة بتاعتنا اهي بتكون بالشكل دوت وهثبت الايد التانية بردك الناحية التانية ومش هنسى بردك ان انا اثبت ايه يعني هثبت الجزئية دي هنا وهثبت بردك الجزئية دي هنا دي كانت الفكرة بتاعتي هكمل طبعا أنا الإيد التانية مع نفسي دي كانت الفكرة التانية بتاعتي آه إن شاء الله بالنسبة للسوستة والبطانة هعملها لكم في فيديو تاني مستقل خاص بيها هي بحيث تكون سهلة وبسيطة علينا نركبها لأي كيس لأي مقلمة <تصفيق> لأي شنطة نقدر نعرف الفكرة ببساطة وبسهولة دي كانت فكرتي النهاردة اتمنى يا رب ان المقلمة بتاعتي النهاردة تنول اعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد منوي